और इसके अंदर आपके पास थ्री एस टू अच्छा एक चीज मैंने गलत बता दी ये जो है ना फाइव है सिक्स नहीं है सिक्स तो आपका उसमें चला जाएगा सॉरी ये ओवर साइड हो गया मुझसे ये सिक्स नहीं है सिक्स तो आपका जीरो ग्रुप के लिए होगा ठीक है तो एन एस टू एन पी फाइव फाइव का मतलब ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है बैलेंस शेल तो ये वो फाइव वाला इलेक्ट्रॉन ठीक है इलेक्ट्रॉन गोज इन टू दिल्फ फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस तो यहाँ से यहाँ तक चलते वक्त दो से फिर तीन तीन से चार चार से पांच तो जितना दूर होता चला जाएगा ठीक है उसके हिसाब से इसका एटॉमिक साइज और उसकी आयनिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा ठीक है और रिएक्टिविटी डाउन हो जाएगा और जब फ्लोराइड बना तो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हमने कैटाइन्स में पढ़ा था कैटाइन्स में कि कैटाइन का हमेशा पेरेंट एटम के मुकाबले में यानी कि मेटल से अगर मेटल प्लस पे जाओगे तो पेरेंट के मुकाबले में ये हमेशा स्मॉल हो जाता है क्योंकि आउटर मोशियल गायब हो जाता है ठीक है तो कैटाइन जो है वो स्मॉल होता है पेरेंट एटम हम पेरेंट एटम हमेशा बिग होता है एनाइन्स के लिए ऐसा नहीं होता पेरेंट एटम हमेशा स्मॉल होता है और अगर ये माइनस का एन बनेगा तो ये हमेशा बिग होगा क्यों ऐसा होता है लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो लार्जर आइन बना देता है ऐसा क्यों होता है इसकी वजह ये होती है कि जब आपका आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो उसका एटॉमिक नंबर तो उतना ही रहता है मगर उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस से ये न्यूक्लियस है और इसके पास पहले एक इलेक्ट्रॉन था अब जब एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको वन टू वन की फोर्स के बजाय इसको पॉइंट फाइव इसको मिलेगा 0.5 इसको मिलेगा तो ये क्या होगा ये थोड़ा और दूर भाग जाएगा ये थोड़ा और दूर भाग जाएगा क्योंकि फोर्स प्रोटेक्शन कम हो गई तो जब ये दूर भागेगा तो ये आपको एटॉमिक साइज बड़ा दिखेगा सही है ये बड़ा दिखेगा ये उतना ही नहीं रहेगा ये उससे बढ़ जाएगा ठीक है यानी कि यहाँ से आना होगा इस तरह बड़ा दिखेगा <coughs> पुरानी बात है ये बात हमें आ, हमें पता है तो फ्लोरीन से फ्लोराइड में गए तो चौसठ से एक सौ छत्तीस हो गया नाइनटी नाइन से वन एटी वन हो गया वन ट्रिपल वन से वन नाइनटी फाइव हो गया वन ट्वेंटी एट से टू वन सिक्स हो गया और ग्रेजुअली इसको देखो तो ये भी इंक्रीज हो रहा है ये भी इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रो ठीक है द ग्रेटर द एटॉमिक नंबर द मोर इलेक्ट्रॉन दे आर दीज गो इन टू शेल्स इंक्रीजिंग फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस ठीक है तो फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हो जाते इस वजह से आइन्स आर लार्जर देन एटम्स नंबर वन so the added electron repels the other so radius gets larger to so radius uska large ho jata hai theek hai next hai electronegativity hum ye bhi pata hame ye bhi pata hai ki electronegativity ka trend kya hai agar main baat karu sodium se ya main baat karu lithium se to lithium se all the way fluorine tak chalo to electronegativity badhti thi en ki jo value thi wo increase hoti thi aur lithium se लीने की रफ से फरियाद फ्रेंसियम तक चले जाओ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्रॉप होती थी ई एन की वैल्यू ड्रॉप होती थी इसी तरह फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तक चले जाओ या एस्टेटीन तक चले जाओ तो भी ई एन की वैल्यू क्या हो जाती है ड्रॉप हो जाती है जो कि हमें नजर आ रहा है फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन से चलेंगे तो फ्लोर थ्री पॉइंट फाइव टू पॉइंट एट टू पॉइंट फाइव तो ड्रॉप हो रही है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरिन एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्रेंसियम ठीक है क्योंकि यहाँ से यहाँ बढ़ती है और यहाँ से यहाँ कम होती है और हमने कहा था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ठीक है एक का मोस्ट एक का लीस्ट है तो अगर इन दोनों का बॉन्ड बन जाए अगर तो ये मोस्ट आयोनिक बॉन्ड होगा तो इसको हम कहते हैं फ्रेंसियम फ्लोराइड और इसको केमिस्ट्री में कहा जाता है फॉर फ्रेंड्स फॉर एवर इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है पहले तो ये बने क्योंकि इसका बनाना भी मुश्किल है ये इनकी दोस्ती आराम से नहीं होगी क्यों क्योंकि फ्रेंसियम जो है ना इसका हाफ लाइफ सिर्फ बाईस सेकेंड 
तो फाइव सेकेंड में आप इसको रिट्रीव करोगे और रिएक्शन कराओगे तो बहुत मुश्किल टास्क है तो बहरहाल ठीक है अगर इसका बॉन्ड बनता है तो दैट इज फॉर फ्रेंड्स फॉर एवर ये थेटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और उसको तोड़ना नियर टू इम्पॉसिबल होगा ठीक है चलिए अगली चीज पे देखते हैं तो मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट ये केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको बस पता होने चाहिए साइंस में आपसे ऐसे ही कोई पूछ ले कि वॉट इज ये यूनिवर्सल ट्रूथ है यूनिवर्सल ट्रूथ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सिलेबस में नहीं पढ़ा पढ़ाई जाती लेकिन आपको पता होनी चाहिए से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस एंड देन समन आज क्यों के वॉट इज या विच वन इज द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियड थिंग तो एक साइंस के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि फ्लोरिन इज द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इससे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी किसी की भी नहीं है नंबर टू वॉट इज द नॉन मेटल लिक्विड ठीक है नॉन मेटल एक्सिस्ट इन सॉलिड एंड गैसेस मोस्टली There is only one liquid which exists in non-metal thing uh, that is bromine. So bromine is the only non-metal. Or metals they are always solid except mercury. So bromine को exception है non-metals में और mercury को exception है metals में. एक science के student को पता होना चाहिए कि एक non-metal है और ये एक metal है. और इन दोनों का state liquid है. सही है? ये दोनों liquid है. ये अपने ट्रेंड से हटकर एक काम कर रहे हैं एक्सेप्शनल केस है ठीक है जी तो डिक्रीज इज डाउन द ग्रुप ये बात तो समझ आ गई क्यों हो गई थी इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोनाइजेशन एनर्जी की ही तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है न्यूक्लियर पोल के तो अगर आप लेफ्ट से राइट आते हो तो न्यूक्लियर पोल इंक्रीज होता है ठीक है ना और एटोमिक साइज डिक्रीज होता है लिथियम का एटम बड़ा होगा फ्लोरिन का एटम बहुत छोटा होगा तो जितना छोटा एटम होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस अपने आउटर मोशल के करीब होगा अब इसका इलेक्ट्रॉन ये दो है ये दो है ये दो है और ये एक है ठीक है तो ये इन सब पर इसका होल्ड बहुत ज्यादा है तो अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि जब कोई शख्स इससे पेयर होने के लिए आएगा मान लो इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ करो इससे पेयर होने के लिए आएगा तो इसका जो न्यूक्लियस इसके करीब आया था अब इस न्यूक्लियस में इतना पावर होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस के करीब खींच के रखेगा मान लो ये हाइड्रोजन है तो इसलिए हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को जब बनाते हैं तो हम यू बनाते हैं अगर ये फ्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है तो इसका पेयर बीच में नहीं होगा इक्वल शेयर नहीं होगा वो ड्रैग होगा फ्लोरीन की तरफ इधर होगा तो आप कहोगे कि दिस इज इलेक्ट्रो नेगेटिव दिस इज फर्दर अवे फ्रॉम दाइड्रोजन एटम सो इट इज फर्दर 